హలో గైస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ సో ఈ వీడియోలో మనం కాన్ఫిగర్ చేయాల్సిన మిగతా రికార్డ్స్ లైక్ ఎస్పీఎఫ్ డికేఎం డిఎంఏఆర్సి సో ఇవి కూడా మనం స్టెప్ బై స్టెప్ కాన్ఫిగర్ చేద్దాం సో దీనికన్నా ముందు మీరు కనుక హోస్టింగ్ సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకుంటే సో నన్ను ఫాలో అవుతూ ఒక పక్కన మీరు కూడా చేయడం చాలా ఈజీ అవుతుంది ఓకే అండ్ ఆల్సో హోస్టింగ్ లోనే మనం మల్టిపుల్ వెబ్సైట్స్ హోస్ట్ చేసుకోవచ్చు డొమైన్స్ పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు అక్కడ మనం ఈ డిఎన్ఎస్ రికార్డ్స్ అన్ని కూడా కాన్ఫిగరేషన్ చేసుకోవచ్చు సో లింక్ అనేది కింద డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది సో అది యూస్ చేస్తే మీకు టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ కూడా వస్తుంది సో కావాలనుకుంటే మీరు పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనం ఈ రికార్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో ఇవి ప్రతి డొమైన్ కి కూడా చేయాలి ఓకే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఎస్పీఎఫ్ రికార్డ్ ని చూద్దాం సో ఇవి నేను యాక్చువల్లీ ఒక డాక్యుమెంట్ లో దీన్ని పెడుతున్నాను సో ఈ డాక్యుమెంట్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయాక దీని లింక్ కూడా డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తాను చెక్ చేయండి ఓకే సో ఎస్పీఎఫ్ కాన్ఫిగరేషన్ కి రికార్డ్ టైప్ టిఎక్స్టి అండ్ దెన్ హోస్ట్ సేమ్ ఉంచుతాము అండ్ దెన్ వాల్యూ అనేది మనం ఈ వాల్యూ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడికి వచ్చి ఇది నా మెయిన్ డొమైన్ ఓకే ఫోర్స్ గ్రోడ్ డాట్ నెట్ సో ఇక్కడికి వచ్చి టిఎక్స్టి అండ్ దెన్ నేమ్ సేమ్ అండ్ దెన్ వాల్యూ ఈ డాక్యుమెంట్ లో ఉన్న తీసుకొచ్చి కాపీ చేయండి ఓకే వాల్యూ ఇది అండ్ దెన్ టైం వచ్చి త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సెకండ్స్ అండ్ దెన్ యాడ్ రికార్డ్ ఓకే సో సేమ్ ఇప్పుడు ఇదే రికార్డ్స్ మీ దగ్గర ఎన్ని డొమైన్స్ ఉన్నాయో సో వాటి అన్నిటి కూడా యాడ్ చేయాలి నా డొమైన్స్ అన్నిట్లో కూడా నేను ఈ ఎస్పీఎఫ్ రికార్డ్ అనేది యాక్ట్ చేస్తాను సో నెక్స్ట్ మనం టిఎంఏఆర్సి సో ఈ రికార్డ్ ని యాడ్ చేద్దాం ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఫైనల్ గా అసైన్ చేయాల్సింది డికేఐఎం రికార్డ్స్ ఓకే సో దీని ప్రాసెస్ కొంచెం సపరేట్ గా ఉంది సో గూగుల్ వర్క్ స్పేస్ ఎస్పీఎఫ్ రికార్డ్ అని సర్చ్ చేస్తే సో ఇందులో ఫస్ట్ లింక్ ఉంది కదా సో దీన్ని ఓపెన్ చేశాను ఓకే సో ఓపెన్ చేసి కింద కన్నా స్క్రోల్ చేస్తే సో ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ డికేఐఎం డిఎంఆర్ సో వీటన్నిటికి సంబంధించిన లింక్స్ అనేవి మీరు ఇక్కడ సపరేట్ గా ఉంటాయి ఓకే సో ఇందులో డికేఐఎం నేను ఇప్పుడు క్లిక్ చేస్తాను సో దానికి సంబంధించిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి మనకి ఇక్కడ వచ్చాయి బట్ ఎనీవే నన్ను చూస్తూ చేస్తే మీకు కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది సో దీనికి సపరేట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏంటంటే యాప్స్ లోకి వెళ్ళి సో ముందు గూగుల్ అడ్మిన్ కన్సిల్ లోకి వెళ్ళాలి ఓకే సో ఇంతవరకు మనం చేసింది హోస్టింగర్ లో బట్ డికేఐఎం కి మనం మళ్ళీ వర్క్ స్పేస్ లోకి వెళ్ళాలి సో వర్క్ స్పేస్ అడ్మిన్ ప్యానల్ అండ్ దెన్ యాప్స్ యాప్స్ లో మళ్ళీ గూగుల్ వర్క్ స్పేస్ అండ్ దెన్ జీమెయిల్స్ ఓకే సో జీమెయిల్ వెళ్ళాక ఇక్కడ మన అడ్మిన్ అకౌంట్ ఇది కాబట్టి సో మీ అడ్మిన్ అకౌంట్ చూసుకోండి అండ్ దెన్ దానికి లాగిన్ అవ్వాలి ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ టైం ఇచ్చాడు జీమెయిల్ అండ్ దెన్ క్లిక్ అథంటికేషన్ సెలెక్ట్ డొమైన్ అండ్ దెన్ జనరేట్ న్యూ రికార్డ్స్ సో జీమెయిల్స్ లోకి వచ్చాము ఇప్పుడు ఇక్కడ అథంటికేట్ ఉన్నాం సో అథంటికేట్ అండ్ దెన్ ఇప్పుడు జనరేట్ న్యూ రికార్డ్స్ అన్నాడు సో డిఫాల్ట్ గా వచ్చింది కాబట్టి జనరేట్ క్లిక్ చేద్దాం సో మీకు కనుక జనరేట్ క్లిక్ చేసాక కాసేపటికి ఇక్కడ రికార్డ్ రాలేదు అనిపించింది అనుకోండి సో జస్ట్ ఒకసారి రిఫ్రెష్ క్లిక్ చేయండి ఓకే సో ఆటోమేటిక్ గా పేజ్ రిఫ్రెష్ చేసినప్పుడు మీకు ఇక్కడ డీటెయిల్స్ అనే వస్తాయి సో ఇక్కడ కూడా మనం టీఎక్స్ట్ రికార్డ్ యాడ్ చేస్తాం బట్ హోస్ట్ నేమ్ లో ఇది ఇవ్వాలి ఓకే సో మళ్ళీ మన హోస్టింగ్ గారు వెళ్ళండి అండ్ డాట్ నెట్ ఓకే సో మళ్ళీ టిఎక్స్టి రికార్డ్స్ నేమ్ దగ్గర ఏమో ఇది అండ్ ఇక్కడ వచ్చి ఇది టిఎక్స్టి వాల్యూ ఓకే సో టైమర్ కి అయితే ఏమి ఇవ్వలేదు కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఇచ్చిన డిఫాల్ట్ వాల్యూని వదిలేద్దాం దెన్ యాడ్ రికార్డ్ అండ్ దెన్ స్టార్ట్ అవుతాడు గెట్ సో ఇక్కడ ఒక్కోసారి లేట్ అవ్వచ్చు ఓకే ఇట్ మే టేక్ అప్ టు ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ అన్నారు కాబట్టి సో ఒక్కోసారి అవ్వచ్చు ఒక్కోసారి కొంచెం లేట్ అవ్వచ్చు సేమ్ ఇలానే మిగతా డొమైన్స్ కూడా కాన్ఫిగర్ చేద్దాం సో ఫోర్ జీరో డాట్ ఉంటాయండి సో ఫోర్ జీరో డాట్ కామ్ ఓకే అండ్ దెన్ ఇక్కడ నుంచి సెర్చ్ చేసుకున్నాక మళ్ళీ జనరేట్ న్యూ రికార్డ్ అండ్ దెన్ జనరేట్ సో కింద అప్డేట్ అవడం వచ్చింది కదా సో ఇప్పుడు మనం రిఫ్రెష్ సో ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఫోర్ జీరో డాట్ కామ్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఓకే సో ఇక్కడ ఏ రికార్డ్ వస్తుంది అనేది కూడా మీరు డొమైన్ అనేది మళ్ళీ చూసుకోవాలి ఒక రిఫ్రెష్ చేసినప్పుడు అది మళ్ళీ మన ప్రైమరీ డొమైన్ కి వెళ్ళిపోతుంది అండ్ 
సో ఇక్కడ నేను చూసుకుంటే టీటీఎల్ వాల్యూ థర్టీ సిక్స్ హండ్రెడ్ సెకండ్స్ ఇస్తే సరిపోతుంది కానీ మనం ఏం చేసాం అంటే డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో సో అది వదిలేసాం బేసికల్ ఇదేంటంటే మనం ఎంత ఎక్కువ ఉంటుందో వాల్యూ సో వాలిడేట్ అవ్వడానికి అంత మాక్సిమం టైం ఇస్తున్నాం అనమాట సో ఇక్కడ మనం ఎక్కువచ్చు ఓకే సో థర్టీ సిక్స్ హండ్రెడ్ సో ఆ చేంజ్ మళ్ళీ మనం ఫోర్ జీరో డాట్ నెట్ కూడా వెళ్ళి చేయొచ్చు సో ఎడిట్ అండ్ దెన్ ఇక్కడ థర్టీ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ దెన్ అప్డేట్ ఓకే సో నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ డాట్ కామ్ మళ్ళీ మనం ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ నుంచి సారీ ఫైనాన్షియల్ డాట్ కామ్ జనరేట్ న్యూ జనరేట్ అండ్ అప్డేట్ అని వచ్చింది కాబట్టి రిఫ్రెష్ అండ్ ఇక్కడ నుంచి డ్రాట్ నుంచి మళ్ళీ సార్ ఫైనాన్షియల్ అండ్ దెన్ మళ్ళీ సేమ్ అన్ని కాపీ పేస్ట్ సో మన దగ్గరకు వచ్చి టీఎక్స్టీ నేమ్ దెన్ వాల్యూ డీటెయిల్ సెకండ్స్ తగ్గిస్తాం యాడ్ రికార్డ్ సో గైస్ ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా లెంతి ఉండొచ్చు అండ్ రిపీటెడ్ ఉండొచ్చు బట్ మీకు అర్థం అవ్వాలి కాబట్టి నేను కూడా వీలైనంత వరకు మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను సో ఇప్పటికే అయితే నేను నా లాస్ట్ డొమైన్ లో కూడా ఈ డీకేఎం రికార్డ్స్ అనేవి వేశాను అండ్ ఇక్కడ మర్చిపోకుండా చేయాల్సింది ఏంటంటే సో మనం ఈ రికార్డ్స్ అయితే మనం హోస్టింగ్ లో వేస్తున్నాం ఓకే బట్ గూగుల్ వర్క్ స్పేస్ లో మనం అథెంటికేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయాలి ఓకే సో డాట్ నెట్ ఆల్రెడీ ఉంది డాట్ గ్రూప్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకే సో ప్రతి డొమైన్ లో కూడా ఇక్కడ స్టార్ట్ అథెంటికేషన్ అన్న ఆప్షన్ క్లిక్ చేయడం మర్చిపోకండి సో ఇక్కడ కింద చూసుకుంటే అథెంటికేషన్ సెట్టింగ్స్ అప్డేట్ అని వచ్చింది కదా బట్ స్టిల్ ఇక్కడ కనుక చూసుకుంటే సో ఇవి జనరల్ గా అప్డేట్ అవడానికి ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ వరకు పట్టచ్చు అండ్ ఇప్పుడు చేయాల్సింది ఏంటంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డి మార్క్ రికార్డ్స్ ని మనం అప్డేట్ చేయాలి సో ఈ సీక్వెన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ గా ఫస్ట్ ఎస్పీఎఫ్ రికార్డ్స్ దాని తర్వాత డికేఎం రికార్డ్స్ అండ్ ఫైనల్లీ డి మార్క్ రికార్డ్స్ సో ఆ రెండు కరెక్ట్ గా అప్డేట్ చేశాకనే మనం ఈ డి మార్క్ రికార్డ్స్ అనేవి అప్డేట్ చేయాలి ఓకే అండ్ ఇక్కడ మనకి యాక్చువల్లీ ఈ డాక్యుమెంట్ ప్రకారం ఏంటంటే మనం ఈ కోడ్ ని ఇవ్వాలి వాల్యూ దగ్గర కానీ ఈ కోడ్ ఇచ్చినప్పుడు నాకు సమ్ ఎర్రర్స్ అనేవి వస్తున్నాయి ఓకే సో నేను ఆల్రెడీ టూల్ బాక్స్ లో చెక్ చేసినప్పుడు సో మనకి డి మార్క్ సింటాక్స్ ఎర్ర అని వస్తుంది ఓకే సో దీనికోసం ఏం చేశానంటే నేను ఆల్రెడీ హోస్టింగ్ టీమ్ వాళ్ళతో చార్జ్ చేశాను ఓకే అండ్ ఈ ఎర్ర వాళ్ళకి సబ్మిట్ చేశాక వాళ్ళు చూసి నా అకౌంట్ లో ఎక్కడైతే కరెక్షన్ చేయాలో అది వాళ్ళే చేస్తారు అండ్ నేను మీకు ప్రొవైడ్ చేసిన డాక్యుమెంట్ లింక్ ఉంది కదా సో అందులోనే ఈ కరెక్ట్ సింటాక్స్ అనేది నేను పేస్ట్ చేస్తాను సో దాన్నే మీరు యూజ్ చేసుకోండి సో ఇది వాళ్ళు ఇచ్చిన సింటాక్స్ సో దీన్నే ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ మీరు చేంజ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే హోస్ దగ్గర ఎగ్జాంపుల్ డాట్ కామ్ అనేది ఇక్కడ మీ డొమైన్ ఇవ్వాలి అండ్ అలాగే ఇక్కడ కాంటాక్ట్ అట్ ద రేట్ ఎగ్జాంపుల్ డాట్ కామ్స్ అని ఉన్నాయి కదా సో ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు తీసుకునే మెయిల్స్ ఉంటాయి కదా సో అందులో ఏదో ఒక మెయిల్ ఐడి ఇక్కడ ఇవ్వాలి ఓకే సో ఎందుకంటే ఎవ్రీడే మనకి డి మార్క్ రికార్డ్స్ అనేవి కొన్ని జనరేట్ అవుతాయి సో ఆ రికార్డ్స్ మీరు ఇక్కడ ఏ మెయిల్ అయితే ఇస్తారో సో ఆ మెయిల్ కి డైలీ వస్తుంటాయి ఓకే సో ఇక్కడ నా డొమైన్ పేస్ట్ చేశాను అండ్ నెక్స్ట్ ఈ వాల్యూని తీసుకుని ఇక్కడ పేస్ట్ చేసి అండ్ నెక్స్ట్ టీటీఎల్ వాల్యూ అనేది యాజ్ ఇట్ ఈస్ డిఫాల్ట్ గా వదిలేస్తాం యాడ్ రికార్డ్ సో ఇప్పుడు మన టీ మార్క్ రికార్డ్ కూడా యాడ్ అయింది అండ్ ఇది కరెక్ట్ గా యాడ్ అయిందో లేదో చూసుకోవడానికి మనం మళ్ళీ ఈ ఎంఎక్స్ టూల్ బాక్స్ అని ఉంది కదా సో ఇక్కడ నేను డిఎన్ఎస్ రికార్డ్స్ టెస్ట్ చేయడానికి యూజ్ చేసిన యూఆర్ఎల్స్ అన్ని కూడా నేను ఈ డాక్యుమెంట్ లోనే ఇస్తాను సో సేమ్ డొమైన్ ఇప్పుడు కనుక ఇస్తే మనకి ఈసారి అన్ని కూడా పర్ఫెక్ట్ గా వచ్చాయి అండ్ ఇంకా మీరు ఇక్కడ డీప్ గా ప్రతిదీ చూడాలనుకుంటే సో ఇక్కడ మళ్ళీ మీరు బ్లాక్ లిస్ట్ డిఎన్ఎస్ సో ఇలా సపరేట్ గా కూడా చూసుకోవచ్చు సో టీ మార్క్ లో పోయి టీ మార్క్ లో కప్పుడితే సో ఇందాక మనకి ఎర్రర్స్ వచ్చినాయి బట్ ఈసారి ఆ ఎర్రర్స్ ఏమీ లేవు ఓకే సో ఈ సింబుల్ వస్తే వార్నింగ్ అనమాట సో ఇటువంటివి కొంచెం ఇగ్నోర్ చేయొచ్చు సో దీంతో మనం రికార్డ్స్ అన్ని కూడా అప్డేట్ చేస్తాం అండ్ సమ్టైమ్స్ ఏంటంటే రికార్డ్స్ అన్ని అప్డేట్ అవ్వడానికి ఒక వన్ ఆర్ టూ డేస్ టైం కూడా తీసుకుంటుంది సో వెంట వెంటనే చెక్ చేసుకోవడం కాకుండా సో కొంత టైం గ్యాప్ ఇచ్చి అప్పుడు చెక్ చేయండి అండ్ ఇక్కడ నేను ఏదైతే ఈ డాక్యుమెంట్ చూపిస్తున్నానో సో ఇందులో స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ అంతా కూడా నేను క్లియర్ గా పెట్టాను ఓకే అండ్ ఇది డిస్క్రిప్షన్
బల్క్ లో మెయిల్ చేస్తాం అనుకోండి సో అవి ఆటోమేటిక్ గా స్పామ్ లో వెళ్ళిపోతాయి రైట్ సో ఫస్ట్ వాటిని స్లో స్లో గా వార్మ్ అప్ చేయాలి ఓకే సో దానిలో కొంచెం డైలీ డైలీగా కొన్ని మెయిల్స్ అనేవి సెండ్ చేయాలి అండ్ ఆ మెయిల్స్ ఈవెన్ వేరే వాళ్ళ స్పామ్ ఫోర్డర్ లోకి వెళ్ళినా సరే ఆ స్పామ్ నుంచి మళ్ళీ వాళ్ళ ఇన్బాక్స్ లోకి మూవ్ చేయాలి సో ఇది మాన్యువల్ గా చేయడం కష్టం కాబట్టి సో దీనికి కూడా కొన్ని టోల్స్ అయితే ఉన్నాయి సో అవి ఏంటో కూడా నేను నెక్స్ట్ వీడియో చెప్తాను సో దట్స్ ఇఫ్ ఫర్ దిస్ వీడియో సీన్ ద న